。在父亲朱元璋连续多年大规模屠杀功臣后，太子朱标终于看不下去了。这是洪武二十三年，在朱元璋连续利用胡惟庸案、空印案、郭槐案前后屠杀功臣、官员十多万人后，就连宰相李善长一家也被朱元璋下令灭门。对此，性情仁厚的太子朱标规劝父亲说：“陛下诛杀过多。”恐怕会伤了和气。朱元璋听后默然无语。对于儿子的劝告，老朱没有第一时间反驳。他本可以用更粗暴的方式命令朱标服从，但这毕竟是他最宠爱的儿子。在朱标面前，朱元璋更想做一个被儿子理解的父亲。为此，他花了一整天时间来思考如何回答。起初，朱元璋也不是这样的人。在一三六八年建立大明帝国后。朱元璋经常对臣子们公开说：“用仁者无敌，士庶者必亡。”然而，在持续多年的大规模屠戮功臣行动展开后，朱元璋却改变了口吻，说：“胡元以宽而施，朕收平中国，非猛不可。”措辞的改变并不能说明朱元璋是个反复之人，恰恰相反，朱元璋始终是那个朱元璋。真正发生变化的是当时的形势。大明建国之初。残余的元朝势力仍然在北方虎视眈眈。等到北元势力逐渐扫清后，朱元璋才开始觉得，当初赖以起家的淮西功臣集团碍眼了。飞鸟尽，良弓藏。短短一句话，不知凝聚了多少古人的政治智慧和无数历史血泪。一三五二年，二十四岁的朱元璋在儿时伙伴汤和的劝说下，投奔红巾军，由此开始了他叱咤风云的军旅生涯。由于出生淮河流域。最初追随朱元璋的多是他的淮西老乡。明朝建立后，朱元璋大封勋贵，其中绝大多数都是淮西人，这些人也被称为淮西勋贵。然而，辅佐皇帝起家的淮西勋贵集团，仗着自己劳苦功高，时常有掠夺名田、贪赃枉法等行为。朱元璋对此起初是包容的，但久病床前尚且无孝子，何况一帮彼此都相看两厌的老乡？于是，在光复北平。相继平定西北和辽东，基本扫荡北元的势力后，觉得功臣们已经无甚大用的朱元璋开始下手了。洪武十三年，决定对功臣集团先发制人的朱元璋，以图谋不轨的罪名，将宰相胡惟庸诛杀，并屠灭三族，诛杀其党羽共一万五千多人。为了管控功臣集团和整个帝国，朱元璋还宣布设置锦衣卫，并由皇帝亲自控制，四处侦查帝国官员的举动。做完这一切的朱元璋环顾四周，似乎没有什么可以威胁到他的地位了。然而朱元璋还是没有感到多少心安。胡惟庸死后十年，到了洪武二十三年，朱元璋又继续兴起党欲，宣布将当时已经七十七岁的前任功臣宰相、韩国公李善长一门七十多人，以及猛将陆仲廷、唐圣宗等一大批功臣武将，以协助胡惟庸造反等名义全部诛杀。而整个胡惟庸案前后历时十多年。此所连及做诛者三万余人，也就是在这时候，太子朱标站了出来，委婉劝告父亲朱元璋以和为贵。然而，在朱元璋看来，太子受儒生教导，性格文弱，完全不似他这般杀伐果断。为此，朱元璋甚至下令斩杀被自己称赞为开国文臣之首、曾经当过太子朱标十几年老师的功臣宋濂。与朱元璋同甘共苦几十载的马皇后也看不下去了。劝告朱元璋说：“民间百姓尚且懂得对老师以礼相待，何况宋濂已退休多年，与朝堂已无瓜葛，为何要杀他？”但朱元璋坚持不肯赦免宋濂。到了吃饭时，马皇后故意不沾酒肉，朱元璋觉得奇怪，就问为什么。马皇后就回答说：“宋先生要死了，我是在为他祈福。”听了爱妻的话语，朱元璋的一颗铁石心肠这才稍有触动。正在这时，平时为人文弱的太子朱标挺身而出，为自己的老师宋濂进行死谏，以投河自尽为要挟。朱元璋终于宣布放过宋濂，将其全家流放到茂州。然而年老多病、经不起长途颠簸的宋濂，最终还是死在了流放路上。就在李善长被杀后第二年，余部郎中王国用尚书论韩国公冤事状，公开为李善长教冤。王国用说。李善长与陛下出生入死，生前封韩国公，位极人臣，并且还是皇帝的亲家。如果说他自己想图谋不轨还说得过去，但说他要帮助胡惟庸造反，实在太荒谬，难以服众，也请求陛下以此为戒，不要再行杀戮。王国用本是抱着必死的信念上书。
。没想到朱元璋不知是否一时良心发现，竟然没有发怒，因为他自己心里也明白，整个胡惟庸案前后所诛杀的功臣集团及连坐的三万多人，基本都是一些莫须有的罪名，只是为了巩固老朱家的天下。要说朱元璋心里没有丝毫无奈和愧疚，也是假的。我们回到影片最开始的故事，在太子朱标劝他不要杀人后的第二天，朱元璋把太子叫去，指着放在地上的一根长满刺的荆棘，让朱标捡起来。太子朱标怕扎手，犹豫着不知如何下手。这时，朱元璋才慢慢开了口，说：“我是怕你不好拿，为你剥光了刺再给你，难道不好吗？现在我杀的人都是对国家社稷有危险的人，除掉他们，对你是很有好处的。”在朱元璋看来，太子性格文弱，所以他血洗英才荟萃的功臣集团，在某种程度上，也是在为孱弱的后代接班铺平道路。对于一个老人而言，人生目标只剩下一个，那就是为子孙计。然而，或许真是杀戮太多，伤了天和，就是人生最后一个愿望，他也没有得到满足。在诛杀胡惟庸、废除宰相制度后，尽管将政权独揽，但这也造成了一个严重后果。就是海量的工作，大到边境战报，小至办公室的文具采购单，事事都要朱元璋亲自看过。比九九六还高强度的工作，给老朱造成的身体影响暂且不论。还有一个严重后果，就是大明帝国的官僚集团在杀戮压顶的高压政策下，普遍不愿担责。既然所有的事情都是皇帝说了算，那么官员又有什么责任呢？官员普遍推诿的后果，就是皇帝身上的工作更重了。就这样。朱元璋逐渐不堪重负，也就在这个时候，洪武二十五年，太子朱标病死，年仅三十八岁。接班人的突然死亡，也在大明帝国再次掀起了腥风血雨。朱标去世这一年，朱元璋已经六十五岁。在朱元璋看来，他所剩时日已经无多，而皇太孙朱允文这时才年仅十六岁。为了帝国接班人的江山巩固，朱元璋觉得他有必要继续为后代开路。此时已到了明朝建国十九年后，冯胜、傅有德等人已经平定了辽东，蓝玉也彻底摧毁了北元朝廷。朱元璋和蓝玉几乎同时意识到，失去了外敌，武将也就没有什么价值了。蓝玉的自保之举，最终成了日后被判定为谋逆的罪名。在太子朱标死后次年，朱元璋就以谋逆的罪名，将蓝玉等一干人全部处死，其中蓝玉甚至被剥皮示众。被牵连处死者达一万五千人，几乎将整个大明帝国的开国武将集团杀了个精光。朱元璋就此满意了吗？我们来看看最能威胁皇位的三大因素：权臣、武将、外戚藩王。前两者都被朱元璋清除了，还剩最后一个藩王。对于这个威胁，朱元璋可就视而不见了。从洪武十一年开始，朱元璋将封为藩王的各个儿子派往藩国，尽管藩王们分驻各地。在明朝初期，拱卫了老朱家的家天下，但由于藩王们普遍身拥重兵，到了朱元璋晚年，这个问题已经开始引起朱元璋本人和明朝内部的担忧。对于这种分封制带来的隐患，早在洪武九年，山西平遥一位小人物叶伯钜就公开上书，指出分封过迟，在后世将形成伟大不掉之势。但朱元璋对此的反应却是暴怒，认为叶伯钜公然议论皇族内务，离间皇帝父子骨肉之情。于是下令将叶伯钜求死狱中。此后再也没人敢说藩王伟大不掉的事儿了。尽管为了给儿孙铺路，朱元璋不惜大肆屠戮功臣集团和天下市民，但对于自己分封藩王的这种昼夜之变，朱元璋明知威胁，却不忍下手。洪武三十一年闰五月，朱元璋最终走完了自己腥风血雨的一生，终年七十一岁。临死，他还嘱咐要让四十六位嫔妃殉葬。尽管临死前禁止各位藩王进入京师平调，以防止他们趁机争夺地位，但朱元璋没想到的是，他死后仅仅一年，他的第四子燕王朱棣就在北平起兵，三年后夺取了地位。朱元璋最担心的事还是发生了，而与在崖山之战中十万军民为南宋跳海殉王不同的是，当一六四四年李自成的农民军攻进北京时，从朱元璋时期开始就喜欢滥杀朝臣的明代。终于走到了离心离德的最后时刻。就在临死前一天，崇祯皇帝在紫禁城中敲遍皇钟，群臣却无人来朝。崇祯对此大喊着说：“诸臣误我，诸臣误我！”为他殉葬的只有一个叫王承恩的宦官。大明二百七十六年的国祚。
从开国到亡国，毁灭的基因早在当初就种下了。